Vamos a generar figuras 3D a partir de estas que están en 2D. Vamos a empezar por la primera, es esta figura de acá. Vamos a darle altura. Le voy a señalar la extrusión. Le voy a señalar esta, 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 esta y esta. Enter, le voy a dar un valor de 2. Y ya está en 3D. Entonces, si lo vemos en 3D todavía nos hace falta algo que son estos huecos que tenemos aquí en la figura vamos a regresar como estaba antes así que lo que voy a hacer es extruir las otras figuras que están por dentro seleccionado todo, enter preciso una altura de extrusión, le voy a dar 8 ya le tengo ahí, ¿no? entonces Veamos, muy, veamos las en 3D con estilo visual conceptual y voy a utilizar el booleano de diferencia que estoy señalando aquí con botón izquierdo para hacer los correspondientes orificios selecciono la forma principal la que se va a quedar enter y selecciono todo lo que me va a dejar el hueco listo Ahora si hago lo mismo con esta figura de acá, voy a tener un inconveniente. Aquí tengo de que la polilínea está dividida en dos. Entonces la polilínea tiene que estar totalmente cerrada, es decir que regresa al mismo punto, para que me dé una volumetría con capas, es decir cerrada en todos los lados. Le voy a dar el valor de 2 igual que antes y como pueden ver aquí me crea una superficie esto no es malo, las superficies también son muy útiles para hacer distintos tipos de modelados sobre todo porque les podemos deformar en estos segmentos que aparecen aquí y vamos ahora a otro tipo de extrusión, vamos a utilizar este, este cuadrado selecciono extruir la figura, enter y aquí tengo esta opción que dice ángulo de inclinación con la i con lo cual le voy a dar un valor, un ángulo, en el cual se van a mover las aristas que están subiendo verticalmente. Le voy a poner 10 grados, enter, y le voy a dar la altura de 6. Entonces ahí tienen las aristas con la inclinación. Ahora tengo otra forma más de extrusión. Voy a utilizarle el comando extruir. Voy a destruir esta forma, esta letra E, Enter, y tengo esta opción que dice trayectoria. Le voy a dar la opción con trayectoria, T, Enter, y selecciono una línea como una trayectoria, ¿no? Y lo que me va a hacer es de que la figura que señale primero se me va a recorrer al, por lo largo de toda esa trayectoria. Ahora fíjense, sin embargo, en un detalle es de que la trayectoria, esta línea, no está dibujada con el mismo sistema de coordenadas ni en, la vis ni en la misma vista de la letra E. Aquí en la letra E yo también la puedo ver entera en la vista superior, pero solo la vería como una, li como una línea en la vista frontal o en la vista lateral izquierda. Sin embargo, en la vista frontal, yo puedo ver a toda mi trayectoria completa, igual que en la isometría. Entonces, no pueden coincidir las dos. O una se ve completa en una de las dos vistas, o no funciona. Ahora aquí tengo otro problema de extrusión, si es que yo le selecciono extruir esta figura de acá, Enter, trayectoria. Si le selecciono esta trayectoria, no me va a hacer nada. Y es porque la figura, si le ponemos en la ubicación donde va a subir acá, el momento de darse la vuelta y girar, hagámosle con copia utilizando la vista frontal, giro, punto base, Ok, 
Ok. Copiar. Y les doy el ángulo. Como pueden ver, la misma figura se estaría cruzando. Entonces hay que, hay que evitar esto. 